హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామ్ మా ఛానల్ మనం ఈ రోజు పైథాన్ సిరీస్ లో ఫర్లో గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి మనం లాస్ట్ సెషన్ లో వైల్డ్ లూప్ గురించి డిస్కస్ చేసాము సో యాస్ మో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటుందండి ఫర్ లూప్ కూడా ఫర్ లూప్ ఎందుకంటే ఇట్రేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ లూప్స్ ఏవైనా గానీ సో ఫర్ లూప్ లో మేజర్ గా మనం లిస్ట్ గానీ టపుల్ గానీ సైట్ గానీ స్ట్రింగ్ గానీ సో ఇట్రేట్ చేయడానికి మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తామండి సో యాజ్ యూజువల్ గా దీంట్లో కూడా బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ సెషన్ లో వైల్డ్ లూప్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలానే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎల్స్ ఉంటుందండి సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తే మనం ఈజీగా అర్థమైపోతుందండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కోట్ తీసుకున్నానండి ఒక సిటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను మీకు అందరికి తెలుసు సిటీ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో యూజింగ్ స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసేసి మనం లిస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము సో అందులో ఎలిమెంట్ కానీ దీనిలో ఎలిమెంట్స్ అంటాం అనమాట సో ఇలా కామ సపరేటెడ్లో డినోట్ చేస్తాం మీకు ఎవరైనా సిటీ గురించి కొత్త అయితే మనం సిటీ పైన సారీ లిస్ట్కి ఎవరైనా న్యూ అయితే మనం ఆల్రెడీ లిస్ట్ పైన వీడియో చేస్తామండి ఆ వీడియో వాచ్ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది సో గైస్ అండ్ సో నేను ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ని ఇట్రేట్ చేయాలి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కానీ ఒక్కొక్క ఐటమ్ కానీ నేను ప్రింట్ చేయాలి హైదరాబాద్ వైజా బ్యాంగ్లూర్ చెన్నై ఇవన్నీ ఐటమ్స్ అనమాట సో నేను ఒక ఐటమ్ నేమ్ ఐటమ్ అయినా నా చిక్కడ మనము ఫర్ సిటీ అంటే నేను మీనింగ్ఫుల్గా ఉండడానికి మనం ఎలిమెంట్ అయినా ఏదైనా అవచ్చు ఇన్ ఇన్ అనేది దేని ఇన్ ఇన్ అంటే లోపల కదా ఇన్ అంటే ఏంటి సిటీ లిస్ట్ లోపల సో ఫర్ సిటీ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండడానికి ఇది ఒకటి సిటీ అంటాం కదా హైదరాబాద్ ఒక సిటీ వైజాగ్ సిటీ సో నేను వేరేబుల్ నేమ్ సిటీ అని తీసుకున్నాను సో ఇన్ సిటీ ఇది సింథాక్స్ అండి ఫర్ ఎలిమెంట్ దేని కొరకు సిటీ కోసం ఇన్ దేని లోపల సిటీ లిస్ట్ లోపల అదండి సింథాక్స్ మీనింగ్ఫుల్ గానే ఉంటుంది అది కూడా సో నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తాను సో ప్రింట్ సిటీ సో ఇప్పుడు అన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫర్ యూజ్ చేసి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని నేను ఇటరేట్ చేయడానికి సిటీ లిస్ట్ని అంతా సో అన్ని ఇప్పుడు అన్ని ఆ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయి ప్రింట్ అవుతాయి చూడండి సో హైదరాబాద్ వైజాగ్ బెంగళూరు ఇంతేనండి సింపుల్ ఫర్ లూప్ అంటే సో ఏదైనా ఫర్ లూప్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిస్ట్ అయి కాదు టపుల్ కానీ ఈవెన్ స్ట్రింగ్ కానీ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను చూడండి టైం వేస్ట్ చేయకుండా అది ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది మన దగ్గర వేస్ట్ చేస్తాను ఈజీగా అర్థం టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ ప్రింట్ చేసినాం అట్నే సిటీ లిస్ట్ కూడా పనిలేదు ప్రస్తుతానికి నేను ఒక స్ట్రింగ్ చూసాను చూడండి ఇప్పుడు ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అని ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తాను ఎస్టీఆర్ ఒక్కొక్క లెటర్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ నేను లూప్ చేస్తాను ఫస్ట్ హెచ్ తర్వాత వై తర్వాత డి అట్లా తెచ్చుకుంటుంది రన్ చేస్తాను చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి హెచ్ వై డిఆర్ ఏబిఏ ఇట్లా ఇట్లా ఏదైనా కానీ మనం ఒక ఇటరేషన్ చేయాలంటే ఒక స్ట్రింగ్ కానీ అదే లిస్ట్ కానీ టబుల్ కానీ మనం ఫర్ యూస్ చేసి చేస్తామండి సో అట్నే దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకా సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు పోతాం అంటే ఏదైనా మధ్యలో నాకు ఇక్కడ బ్యాంగ్లూర్ అయిపోతే నాకు బ్రేక్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ప్రింట్ అవ్వద్దు నేను ఇంకా ఫర్ లూప్లో నుంచి బయటికి రావాలి అలాంటి కేసెస్లో మనము బ్రేక్ యూజ్ చేస్తామండి సో ఆల్రెడీ నేను కోడ్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేసి పెట్టాను సో ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చని సో గైస్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫర్ సిటీ ఇన్ సిటీ లిస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను సిటీని అట్నే ఇఫ్ సిటీ ఈక్వల్ టు బ్యాంగ్లూర్ ఎప్పుడైతే బ్యాంగ్లూర్ అవుతున్నా నేను ఇంకా బ్యాంగ్లూర్ అయిపోతున్నా నేను బ్రేక్ చేసేస్తాను సో నేను ఈ లూప్లోంచి బయటకు పోవాలి ఇంకా నాకు చెన్నై ప్రింట్ అవుతుంది ఇంకా చెన్నై తర్వాత ఏమైనా ఐటమ్స్ ఉన్నా కూడా అవి ప్రింట్ అవ్వకు అన్నమాట సో చూడండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను సో ఓన్లీ బ్యాంగ్లూర్ ఒకరి ప్రింటే బ్యాంగ్లూర్ తర్వాత ఐటమ్స్ రాలేదు చెన్నై రాలేదు చూడండి ఇంకా ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి రావన్నమాట సో బ్రేక్ ఎందుకు వాడతామంటే ఫర్ లూప్లో నుంచి ఇటరేట్ అయ్యేటప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడైనా మనము ఇంకా నా ఫర్ లూప్ ఎగ్జి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం బ్రేక్ యూజ్ చేస్తామండి సో అది బ్రేక్ అండి సో మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో అట్నే ఏంటంటే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుందండి సో ఆ కంటిన్యూ కూడా చూద్దామండి ఫస్ట్గా నేను కంటిన్యూ ఆల్రెడీ పెట్టాను కోడ్ సో మీకు కాపీ పేస్ట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది రన్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే కంటిన్యూ అంటే ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఫర్ సిటీ ఇన్ సిటీ లిస్ట్ కంటిన్యూ ఏంటంటే ఏదైనా అప్పుడు మనం ఇట్రేట్ చేస్తుంటాం మధ్యలో ఉంది సో మధ్యలో ఒక ఐటమ్ నాకు వద్దు నేను ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు మధ్యలో ఒక చోట సో ఎప్పుడైతే బ్యాంగ్లూర్ వచ
కోడ్ స్కిప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో ఒక కేసులో సో కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎప్పుడైతే బ్యాంగ్లూరు వచ్చిందనుకో ఆ బ్యాంగ్లూరు వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ అని యూజ్ చేస్తే కంటిన్యూ ఉన్న తర్వాత ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట ఇంకా ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఫస్ట్ నుంచి లూప్ తిరుగుతుంది అనమాట సో అప్పుడు బెంగళూరు ఒకటి స్కిప్ అవుతుంది యాజ్ యూజువల్గా హైదరాబాద్ వైజాగ్ చెన్నై ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఆల్రెడీ ప్రింట్ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము సో అదండి ఇట్లా ఏదన్నా స్కిప్ చేయాలంటే ఒక ఇటరేషన్ని కానీ మధ్యలో ఫర్ లూప్లో కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తామండి సో అదండి కంటిన్యూ అంటే సో గైస్ ఇంకా ఎల్స్ ఎల్స్ కీవర్డ్ చూద్దామండి ఎల్స్ కదా సో గైస్ ఇప్పుడు చూడండి నేను యాజ్ యూజువల్గా మనం ప్రింట్ ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇంకా చూడండి సో ప్రింట్ ఏముంది మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో ప్రింట్ చేసాము సిటీ లిస్ట్లో ఇవన్నీ ప్రింట్ చేసాము సో ఒకసారి లిస్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా సిటీ లిస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఏదో ఒకటి ఎర్ర మనం మళ్ళీ మెసేజ్ చూపించాలి ఇట్రేషన్ అయిపోయినట్టు సో అలాంటప్పుడు మనం ఎల్స్ రాస్తామండి సో ఎల్స్ మీకు ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో తెలుసు ఇఫ్ లూప్లో చూసాం వైల్డ్ లూప్లో చూసాం సేమ్ థింగ్ ఎల్స్ ఎలా డిఫైన్ చేసి సో ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం సిటీ లిస్ట్ కంప్లీటెడ్ అని ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ అయిపోయింది అంత అంత ఇట్రేషన్ చేసింది అంత లిస్ట్ అంతా ప్రింట్ అయినాయి చూడండి హైదరాబాద్ వైజాగ్ బెంగళూరు చెన్నై తర్వాత ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎండ్ అయిపోయింది సో అందుకే ఎల్స్ లూప్లోకి వచ్చింది సిటీ లిస్ట్ కంప్లీటెడ్ అని ప్రింట్ అయిందండి ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఎల్స్ ఇంకా లాస్ట్ ఒకటి ఉందండి రేంజ్ అని అది సింపుల్ అది ఫర్ లూప్ కాదు బట్ చూద్దాం ఒకసారి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు వన్ టూ హండ్రెడ్ అని ప్రింట్ చేయాలన్నమాట సో వన్ టూ హండ్రెడ్ అని ప్రింట్ చేయాలన్నమాట సో ఇదో కంపిటీషన్ దీంతో వన్ టూ హండ్రెడ్ అని ప్రింట్ చేయాలంటే సో ఫర్ నమ్ రేంజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి జనరల్గా అది పైతాన్ ఫంక్షన్ అనమాట పైతాన్ మెథడ్ అనమాట పైతాన్ ఫంక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ దానికి ఏదైనా ఒక డిజిట్ పాస్ చేసినా ఒక ఫస్ట్ థింగ్ జీరో నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ ఇచ్చాను చూడండి హండ్రెడ్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి సో చూడండి జీరో నుంచి హండ్రెడ్ వరకు ప్రింట్ అయింది సో ఒకవేళ నాకు బై డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి జీరో తీసుకుంటుంది ఒకవేళ నాకు ఎయిటీ టు నైంటీ టు హండ్రెడ్ అని ప్రింట్ కావాలి సో నైంటీ నైంటీ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి హండ్రెడ్కి వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి చూడండి ఇప్పుడు ఓన్లీ నైంటీ నుంచి ప్రింట్ అయినాయి అనమాట అట్లా అండి ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఒకే పారామీటర్ ఇస్తే మనం ఒక పారామీటర్ ఇచ్చినప్పుడు జీరో నుంచి అంత ఎంత వాల్యూ ఇస్తే అంతవరకు ప్రింట్ అవుతుందండి సో ఏమైనా నెంబర్స్ అట్లా మీరు లూప్ తిప్పాలన్నా తిప్పచ్చు అనమాట యూజింగ్ రేజ్ ఫంక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి నైంటీ నుంచి ఇస్తే రెండు ఇచ్చినాం అనుకో ఓకే నైంటీ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు ప్రింట్ అవ్వని రేంజ్ అనమాట ఇవి రేంజ్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇవి సో మనం ఇచ్చేదాన్ని బట్టి అండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకవేళ నాకు డిఫరెన్స్ ఉండాలి సో అట్లీస్ట్ టూ టూ గ్యాప్ ఉండాలి ప్రతి దానికి ఒక నైంటీ టూ నైంటీ ఫోర్ అట్లా ఏదన్నా అట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి ఒక్కొక్క ఐటమ్కి నాకు గ్యాప్ ఉండాలి చూడండి నైంటీ టూ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ అట్లా సో చూడండి ఎవరి ఐటమ్ ఒకళ్ళు నేను త్రీ తీసుకుంటాను చూడండి ఇప్పుడు నైంటీ త్రీ నైంటీ సిక్స్ అట్లా ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి నైంటీ నైంటీ త్రీ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ నైన్ అట్లా కూడా మనం ఏదన్నా డిఫరెన్స్ చూపించాలంటే ఇంకో పారామీటర్ యాడ్ చేయొచ్చండి సో మీకు రేంజ్ అనేది కూడా ఏదన్నా నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తామండి ఫర్ లుక్లో అంతేనండి ఐ థింక్ గైస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి గైస్ నోట్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా మీకు అన్నీ ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అట్నే ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సెషన్ గైస్ సీ వన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్